আশা করি সবাই ভালো আছেন জেনার নলেজ অফ টেক্সটাইল এই চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগতম আজকে আমি আলোচনা করব ডাইং এর প্রসেস নিয়ে বন্ধুরা আপনারা হয়তো বা জানেন আমরা ডাইং এ বিভিন্ন ধরনের প্রসেস ফলো করি অর্থাৎ ফেব্রিক মানে স্ট্রাকচারের উপর ডিপেন্ড করে আমরা কিন্তু বিভিন্ন প্রসেস ফলো করি অর্থাৎ হোয়াইট ফেব্রিকের জন্য আমরা একটা প্রসেস ইয়ান ডাইটের জন্য একটা প্রসেস গ্রে মিলান্সের জন্য একটা প্রসেস এভাবে সিবিসি পিসি পলিস্টার বিস্কোস বিভিন্ন ফেব্রিক অনেস্টার এক্সট্রাকশানের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আমরা কিন্তু বিভিন্ন প্রসেস ফলো করি তো আমি আজকে মেনলি ভিডিওটা দেখাবো আজকে ডাইংয়ের বিভিন্ন প্রসেস নিয়ে তো বন্ধুরা ডাইংয়ের যতগুলো প্রসেস আছে সবগুলো কিন্তু একটা ভিডিওতে কাভার করা সম্ভব না কারণ তাহলে ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে ওই জন্য আমি বিভিন্ন ফার্সে ভিডিওগুলো দেখানোর চেষ্টা করব তো বন্ধুরা ডাইং প্রসেস আলোচনা করার আগে আপনাকে অবশ্যই ডাইংয়ের আমরা যে কেমিক্যালগুলো ইউজ করি ওগুলো ফাংশান সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে তো ডাইং আমরা যেসব কেমিক্যাল নিয়ে আলোচনা করি ওগুলো ফাংশান নিয়ে আমার একটা অলরেডি ইউটিউবে আমার চ্যানেল অর্থাৎ জেনার নলেজ অফ টেক্সটাইলে একটা ভিডিও অলরেডি দেওয়া আছে আপনারা ওই ভিডিওটা দেখে আসবেন তাহলে আজকে প্রসেসটা আরও ভালো করে বুঝতে পারবেন তো ডাইংয়ের প্রসেসের কথা যদি বলতে যাই তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে ডাইংয়ের প্রসেসগুলো অবশ্যই মেনটেন করে বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে ফ্যাক্টরি যদি একটু এদিক সেদিক হবে কিন্তু মেন বেসিকটা কিন্তু একই আমি কিন্তু মেন বেসিকটাই দেখাবো মেন বেসিকটা দেখলে তাহলে আপনি যে কোনো ফ্যাক্টরিতে জব করেন না কেন আপনি কাবার দিতে পারবেন সমস্যা হবে না তো বন্ধু চলুন আমরা মূল আলোচনা ফিরে যাই মূল আলোচনা যাওয়ার আগে আপনি যদি চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তারা তো অবশ্যই সাথে থাকবেন চলুন তাহলে আমরা মূল আলোচনা ফিরে ডাইং প্রসেসের মধ্যে বিভিন্ন প্রসেসের মধ্যে আজকে আমি মেনলি তিনটা প্রসেস নিয়ে আলোচনা করব প্রথমটা হলো ইয়ান ডাইট দ্বিতীয়টা হলো মিলান্স তৃতীয়টা হলো হোয়াইট এই তিনটা প্রসেস আমরা কীভাবে ফলো করি কি কী কেমিক্যাল ব্যবহার করি এবং কীভাবে করি এগুলো নিয়ে আজকে আমি ডিটেলস আলোচনা করব চলুন তাহলে আমরা আলোচনা শুরু করি প্রথমটা হলো ইয়ান ডাইট ইয়ান ডাইটটা মেনলি হলো ধরুন আমি একটা ফেব্রিক আপনাকে দেখাই এ দেখুন বন্ধু এটা হলো ইয়ান ডাইট ফেব্রিক মানে আমাদের যে ফেব্রিকটা তৈরি দেখেন এখানে কালার করা এটা হোয়াইট আর এটা হলো রেডিশ টাইপের কালার এই কম্বিনেশান করে এটা ইয়ান ডাইট ফেব্রিক তৈরি করা হলো অর্থাৎ ফেব্রিকটা যখন নিটিংয়ে থেকে আসলো আমার এখানে নিটিংয়ে আগে ইয়ান ডাইট ওরা ফেব্রিক বাইর থেকে সাপ্লাই করে নিয়ে আসলো অর্থাৎ আগে ইয়ান ডাইট হলো ইয়ান ডাইট থেকে নিটিংয়ে আসলো নিটিং হয়ে পরে ফেব্রিকটা তৈরি হলো ফেব্রিকটা এরপরে ডাইংয়ে আসলো ডাইংয়ে আসার পরে আমরা ইয়ান ডাইট কী করি ওটা নিয়ে আজকে আমরা দেখাবো তো ডাইংয়ে আসলো ডাইংয়ে আসার পরে আমরা ইয়ান ডাইটকে বিভিন্নভাবে ওয়াশ করি কীভাবে ওয়াশ করি ওগুলো নিয়ে একটু আমি প্রথম বলি ইয়ান ডাইট ওয়াশ বিভিন্নভাবে করা যায় প্রথমটা হলো অনলি ওয়াটার ওয়াশ অনলি ওয়াটার ওয়াশ মানে কোনো কেমিক্যাল লাগবে না জাস্ট নর্মাল টেম্পারেচারে ফর্টি টেম্পারেচারে এক ঘন্টা বা তিরিশ মিনিট শুধু ডাইংয়ে আমরা মেশিনে যে আসে ওইটাতে শুধুমাত্র ঘুরে দেব এরপর আমরা এটাকে ফিনিশিংয়ে হ্যান্ড ওয়ার করবো এরপর এটা ডেলিভারি হয়ে যাবে এক ধরনের ওয়াশ আরেকটা ওয়াশ করতে পারি আমরা ডিটারজেন্ট দিই ডিটারজেন্ট দিয়ে ওয়াশ ডিটারজেন্ট দিয়ে ওয়াশ করা যেতে পারে আরেকটা হলো যদি অয়েল মার্ক থাকে মাঝে মাঝে ইয়ান্ডার ফেব্রিকে অয়েল মার্ক চলে আসে যদি অয়েল মার্ক থাকে তাহলে আমাদেরকে অয়েল মার্ক রিমুভার ডিটারজেন্ট আসতে হবে মার্কেটে অয়েল মার্ক রিমুভার ডিটারজেন্ট দিয়ে ওয়াশ করা যেতে পারে আরেকটা জিনিস অবশ্যই বলতে হবে এখানে হলো যদি দেখুন এই যে ইয়ান ডাইট ফেব্রিকটা যখন আপনি ডিটারজেন্ট দিয়ে ওয়াশ করতে যাবেন তখন কিন্তু এখানে একটা কালার ব্লিডিংয়ের একটা পসিবিলিটি থেকে যায় অর্থাৎ এখানে যে রেড কালারটা এটা কালারটা মাইগ্রেট হয়ে ব্লিডিং হয়ে এই হোয়াইট ফেব্রিকে লেগে যেতে পারে তখন কিন্তু ফেব্রিক কোয়ালিটি নষ্ট হবে ওই জন্য আমাদের সাজেশন হলো আপনি যখন ডিটারজেন্ট দিয়ে ওয়াশ করবেন সাথে একটা অ্যান্টি স্ট্রেনিং অ্যান্টি স্ট্রেনিং কেমিক্যাল সাথে দিবেন তাহলে কিন্তু আপনার যে ফেব্রিকের যে কালারটা ব্লিড হলো ব্লিড হওয়ার পরে কিন্তু এই হোয়াইট ফেব্রিকে লাগবে না ওই জন্য এখানে ইন্টেস্টিনিং কেমিক্যাল দেওয়াটাই সেফ তো বন্ধু এই এই ইয়ান ডাইটের উপরে আমার একটা ভাই ভাই কোয়েশান বোর্ডে আমার একটা ভাই ভাই কোয়েশান করলো বোর্ডে এইভাবে কোয়েশানটা হলো এইভাবে যে ধরুন আপনি একজন ডাইনের ম্যানেজার আপনারে ইয়ান ডাইট ওয়াশ করতে দিলাম আপনি কি কি সতর্কতা অবলম্বন করবেন তো আনসারটা আমি এইভাবে দিলাম আনসারটা এইভাবেই হবে যে যদি আমাকে ওয়াশ করতে দেওয়া হয় প্রথমে আমি একটা স্যাম্পল কাটবো এইভাবে স্যাম্পল কেটে সেটা ল্যাবে হোক অত আমাদের ফ্লোয়ের হোক ছোট একটা মগে ফানি নিয়ে আমি হাতে ওয়াশ করে দেখব কালার ব্লিড করতেছে কি না যদি
আর যদি অয়েল মার্ক থাকে তাহলে অয়েল রিমুভার ডিটারজেন্ট আসছে ওইটা দিয়ে ওয়াশ আর আপনি যখন ডিটারজেন্ট দিবেন তখনই খেয়াল রাখতে হবে অ্যান্টি স্ট্রেনিং কেমিক্যালটা দিতে হবে যদি না দেন তাহলে কিন্তু ব্লিড হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তখন কিন্তু কাবর নষ্ট হবে তো বন্ধু আমরা এই অ্যান্ডটা তাহলে এই চারভাবে ওয়াশ করে থাকি তো মূলত সব ফ্যাক্টরিতে এইভাবেই করে যদি ডিটারজেন্টের সাথে অ্যান্টি স্ট্রেনিংটা দিয়ে থাকে আর না হলে শুধু অনলি ওয়াটার ওয়াশ করে এটা অনেকটা ডিফেন্ড করে বাইরের রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে আমার ডিটারজেন্ট লাগতো না লাগতে পারে আমার বায়ার যে স্ট্যান্ডার্স ওয়াশটা দিল ওইটা যদি আমার অনলি ওয়াটার দিয়ে কাবার হয়ে যায় তাহলে আমি ডিটারজেন্টে না যাওয়াই সেফ কারণ ডিটারজেন্ট গেলে কিন্তু ব্লিড হতে পারে এ হলো বন্ধু আমাদের ইয়ান্ডার্ড তাহলে ইয়ান্ডার্ডে শুধুমাত্র আমরা ডিটারজেন্ট বা অ্যান্টি স্ট্রেনিং ডিটারজেন্ট এগুলোই আমরা ব্যবহার করি আর না হলে আর নিকাল লাগে না এখন আমরা আসি মিলান্স মিলান্সটা কি মিলান্সটা বন্ধুরা এই দেখুন এটা হলো মিলান্স ফেব্রিক মিলান্সের উপর আমার একটা অলরেডি ভিডিও আছে ইউটিউবে যার নল স্ট্রাকচারে এই চ্যানেলে ওইটাও দেখে আসতে পারেন তাহলে মিলান্স জিনিসটা আরও আপনার কাছে ক্লিয়ার হবে মিলান্স আমরা তিন ধরনের মিলান্স পাই একটা হলো হোয়াইট বাই ক্রু মিলান্স আরেকটা হলো গ্রে মিলান্স আরেকটা হলো অ্যান্তারা মিলান্স এটা ডিফেন্ড করে আমার মিলান্সের কত বাসান আছে ওইটার উপরে কিন্তু এই তিনটা ডিফেন্ড করি হোয়াইট বাই ক্রু মিলান্স আমরা বলবো যদি জিরো পয়েন্ট টু 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 পার্সেন্ট হয় তাহলে ওইটাকে বলতেছি আমরা হোয়াইট বাই ক্রু মিলান্স আর গ্রে মিলান্স হবে টু টু ফিফটিন পার্সেন্ট যদি মিলান্স ইফেক্ট থাকে তখন আমরা বলবো এটাকে গ্রে মিলান্স আর যদি ফিফটিন টু থার্টি পার্সেন্টের মধ্যে থাকে তাহলে এটাকে বলবো আমরা অ্যান্ত্রা মিলান্স তা মানে তখন মিলান্স ইফেক্ট অনেক বেশি দেখলে বোঝা যাবে আর হোয়াইট বাই ক্রু মিলান্স যেহেতু মিলান্স ইফেক্টটা কম ওইটা একটু হোয়াইটের কাছাকাছি মনে হবে এই হলো আমাদের তিনটা মিলান্স এখন আমি দেখবো আমরা ডাইংয়ে কী করি মিলান্সগুলো মিলান্সগুলো যখন ডাইংয়ে আসে তখন আমরা আগে দেখি আমাদের স্ট্যান্ডার্ড সোয়াসটা কেমন আছে স্ট্যান্ডার্ড সোয়াসটা আগে দেখতে হবে এরপরে বন্ধু এখানে অবশ্যই আপনাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে আপনি যখন বাল্কে ডাইন করতে যাবেন তখন অবশ্যই এভাবে একটা স্যাম্পল কাটবেন স্যাম্পল কেটে আমাদের যে অ্যাপ্রোয়াল সোয়াসটা আছে ওটার সাথে একটু মিলে দেখবেন মিলে দেখলে বুঝতে পারবেন আপনার কি করা লাগবে ডাইংয়ে ডাইংয়ে আমরা কি কি করি ওগুলো একটু আমাকে বলি মিলান্স আমরা তিন চারভাবে ডাইন করি একটা হলো অনলি ওয়াটার ওয়াশ দুই নাম্বারটা হলো ওয়াশ উইথ ডিটারজেন্ট ওয়াশ উইথ ডিটারজেন্ট তিন নাম্বারটা হলো সোডা স্কোয়ারিং সোডা স্কোয়ারিং আরেকটা হলো কাস্টিক সাথে আমরা বাইটনার উবিএ বাইটনার টেনে আমি পর আলোচনা করব হোয়াইট যখন আসবে তখন বাইটনার নিয়ে আমি ডিটেল আলোচনা করব এই চারভাবে আমরা কিন্তু গ্রে মিলান্স ওয়াশ করি সাথে অ্যানজাম দেওয়া যেতে পারে অ্যানজাম এটা ডিফেন্ড করতেছে আপনার বায়ার রিকোয়ারমেন্টটা কি যদি বায়ার অ্যানজামটা আমরা কী জন্য দিই অ্যানজামটা আমরা ফেব্রিকের সারফেসটা যাতে হেয়ার ইনস্টার না থাকে একদম চকচকে থাকবে ওই জন্য আমরা কিন্তু অ্যানজামটা ব্যবহার করি তো আমার অ্যাপ্রোয়াল সোয়াসটা কী রকম আসে ওটা দেখতে হবে অ্যাপ্রোয়াল সোয়াসটা যদি আমার খুবই চকচকে বা হেয়ার ইনস্টার না থাকে তাহলে আমার কিন্তু এই বেসগুলোর সাথে যে অনলি ওয়াটার হোক ওয়াশ উইথ ডিটারজেন্ট হোক সোডা স্কোয়ারিং হোক কাস্টিক হোক সবগুলোর সাথে কিন্তু লাস্টে অ্যানজাম করে কাপড়টা নামাতে হবে যাতে হেয়ার ইনস্টার না থাকে তো এভাবে এই চারভাবে আমরা কিন্তু গ্রে মিলান্সগুলো ওয়াশ করি তবে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে এইভাবে যখন আমার যে অ্যাপ্রোয়াল সোয়াসটা আসলো মেশিনে ওঠার আগে কিন্তু আমি আগে একটা হাতে স্যাম্পল কাটি দেখব আমার অ্যাপ্রোয়াল সোয়ার সাথে মিলান্সটা কোন দিকে আছে দেখা যাচ্ছে এটা কখনো অনলি ওয়াশ দিলেও হয়ে যাবে ওয়াটার ওয়াশ করলে সেক মিলে যেতে পারে যদি তা না হয় তাহলে দেখতে হবে হাতে একটা ডিটারজেন্ট ওয়াশ করে দেওয়া যায় দেখা যেতে পারে দেখা যাচ্ছে যে ডিটারজেন্ট ওয়াশ যদি মিলে যায় তাহলে কিন্তু আমার ডিটারজেন্ট ওয়াশ করতে হবে আর যদি না হয় দেখা যাচ্ছে যে আমার অ্যাপ্রোয়াল সোয়াসটা অনেক ব্রাইট আর এটা হলো গ্রে মিলান্স অনেক ডাল টাইপের যদি ব্রাইট করা লাগে তাহলে কিন্তু আমার স্কোয়ারিংয়ে যেতে হবে আর যদি দেখা যাচ্ছে যে আমি যদি ইউবি লাইট সোর্সের নিচে আমার অ্যাপ্রোল সোয়াসটা রাখি যদি দেখা যাচ্ছে যে ওইখানে অপটিক্যাল বাইটনের এজেন্টটা আসে তাহলে আমার কিন্তু স্কোয়ারিং সাথে অপটিক্যাল বাইটনের এজেন্ট দিতে হবে এভাবে আমরা কিন্তু একটা গ্রে মিলান্স ওয়াশ বা ডাইন করে থাকি তবে এখানে কথা হলো তাহলে আমি বলে দিই ওয়াটার তো ওয়াটারই যদি ডিটারজেন্ট দেওয়া লাগে তাহলে অনলি ডিটারজেন্ট আর যদি স্কোয়ারিং করা লাগে তাহলে আমরা এখানে কী কী ব্যবহার করি স্কোয়ারিংয়ে তাহলে আমরা ডিটারজেন্ট ব্যবহার করি সিকুইস্টারিং এন্টি ক্রিজিং সোডা বা কাস্টিক সোডা বা কাস্টিক এরপরে আসে আমার ফারক্সাইড অ্যাস্টাবলিজার এগুলো দিয়ে আমরা স্কোয়ারিং করি যদি সোডা স্কোয়ারিং হয় তাহলে কাস্টিকের পরিবর্তে সোডা দিতে হবে আর যদি কাস্টিক স্কোয়ারিং হয় তাহলে সোডা পরিবর্তে কাস্টিক দিতে হবে আর যদি 
বাইটনার দেওয়া লাগে তাহলে স্কোয়ারিংয়ের মধ্যে কিন্তু আমি অপটিক্যাল বাইটনার এজেন্টটা দিয়ে ফেলতে হবে এরপর আমি টেম্পারেচার ডিফেন্ড করবো আমার শ্যাটোর উপর যে এটি টেম্পারেচারে চালালো শ্যাটো করতে পারে আবার একশো টেম্পারেচারও চালা রাখতে পারে তো এটা শ্যাটোর উপর ডিফেন্ড করে টেম্পারেচার ধরুন একশো থেকে বিশ মিনিট তিরিশ মিনিট এটা ডিফেন্ড করবে আপনার অ্যাপ্রোয়াল ওয়াশটা কীরকম আসে এটার উপর ডিফেন্ড করে আমরা মিলানগুলো ওয়াশ করে থাকি তো এখন আমরা আলোচনা করব হোয়াইটে আমরা কীভাবে ডাইংয়ে ডাইং করি হোয়াইট কীভাবে আমরা ডাইং করি এটা প্রসেসটা একটু দেখব দেখুন বন্ধু এটা একটু গ্রে ফেব্রিক এটা নিটিং থেকে আমাদের ডাইংয়ে আসলো এটাকে আমাকে হোয়াইট বানা দিতে হবে এটা কিন্তু হোয়াইট না এটা হলো অরিজিনাল ন্যাচারাল কালার এটা কটন ফেব্রিকের অরিজিনাল একটা ন্যাচারাল কালার থাকবে এবং ন্যাচারাল ইম্পিউরিটিস অর্থাৎ অর্থাৎ ডাট অয়েল ওয়াক্স এগুলো কিন্তু এই ফেব্রিকের মধ্যে আসে তো এটাকে হোয়াইট করতে হলে আমার কী করতে হবে হোয়াইট করার জন্য তাহলে আমাকে পি ট্রিটমেন্ট করতে হবে পি ট্রিটমেন্ট মানে আগে ওই যে আমরা যে স্কোয়ারিংয়ের যে ডি কেমিক্যালগুলো বললাম ওগুলো ডিটারজেন্ট সিকুস্টারিং এন্টিক্রিজিং ফারক্সাইড কাস্টিক অ্যাস্টাবলিজার এই কেমিক্যালগুলো দিয়ে আমাকে কিন্তু প্রথমে পি ট্রিটমেন্ট করে নিতে হবে যাতে এই ন্যাচারাল কালারটা না থাকে এবং ন্যাচারাল যে ইম্পিউরিটিস ওগুলো যাতে না থাকে ওগুলো যদি থাকে তাহলে কিন্তু আপনি হোয়াইট ফেব্রিক ড্যাং করতে পারবেন না বিভিন্ন সমস্যা আসতে পারবেন হোয়াইটও হবে না ওই জন্য কিন্তু আমাদের এই প্রথমে এই পি ট্রিটমেন্টগুলো করে নিতে হবে তো এখানে পারক্সাইডকে আমরা বলতেছি ব্লিচিং এজেন্ট তার মানে এই গ্রে অবস্থা থেকে কিছুটা সাদা হয়ে যাবে কিন্তু পুরোপুরি আমরা যে সাদা হোয়াইট ফেব্রিক যেটা বলতেছি ওইটা হবে না পুরোপুরি হোয়াইট হবে না এটা একটা লিমিট থাকবে যখন এই যে পি ট্রিটমেন্টটা করো পারক্সাইড দিয়ে তখন দেখা যাবে সেভেন্টি টু এইটটি হোয়াইটনেস ভ্যালুটা আসবে মানে সেভেন্টি থেকে এইটটি হোয়াইটনেস ভ্যালু আসবে কিন্তু পুরোপুরি সাদা হবে না হানড্রেড পার্সেন্ট হবে না কারণ হানড্রেড পার্সেন্ট করতে হলে আমায় কী করতে হবে হানড্রেড পার্সেন্ট করতে হলে আমাকে অবশ্যই উবিএ অর্থাৎ অপটিক্যাল বাইটনার এজেন্ট এইটা হোয়াইটের একটা ডাইস বলা যেতে পারে এই ডাইসটা কিন্তু দিতে হবে এটা দিলে কিন্তু আমি ধপধপে সাদাটা পাবো তো এটা করতে হলে এই যে স্কোয়ারিংয়ের সাথে আমি অপটিক্যাল বাইটনার দিতে পারি অথবা আর একটা প্রসেস আছে যা আমি প্রথমেই পি ট্রিটমেন্ট শেষ করে ফেলবো শেষ করার পরে নিউট্রালাইজ করবো এসিড দিয়ে নিউট্রালাইজ করবো নিউট্রালাইজ করার পরে অপটিক্যাল বাইটনার সিকুস্টারিংয়ের সাথে দিয়ে দেবো সিকুস্টারিং প্লাস অপটিক্যাল বাইটনার এই দুই বাতে কিন্তু হোয়াইট ফেব্রিক ডাইন করা হয় অনেক ফ্যাক্টরিতে এইভাবেও করে আবার অনেক ফ্যাক্টরিতে ম্যাক্সিমাম ফ্যাক্টর এইভাবেই করে যে ওয়ান বাতে অর্থাৎ স্কোয়ারিংয়ের সাথে পানি ড্রেন করবো না আমি একসাথে একই বাতে দিয়ে দেবো একই বাতে দিয়ে আমি টেম্পারেচার একশোতে বিশ মিনিট তিরিশ মিনিট এটাও কিন্তু ডিফেন্ড করতেছে আমার অ্যাপ্রোভাল শ্যাটের উপরে আমার অ্যাপ্রোভাল শ্যাটটা কত হোয়াইটনেসগুলো কত সেটা একশো বিশ হতে পারে একশো চল্লিশ একশো পঞ্চাশ হতে পারে এটা এসেপ করার জন্য দেখতে হবে আমার টেম্পারেচার এবং টাইম কত লাগবে ওইভাবে কিন্তু আমি হোয়াইটটা ডাইন করব এখন আমি একটু আলোচনা করি ওবিএটা কি ওবিএটা হলো অপটিক্যাল বাইটনার এজেন্ট ওটা হলো একটা ফ্লোরোসেনের প্রপার্টি প্রপার্টিস কিন্তু ফ্লোরোসেন ফ্লোরোসেন প্রপার্টিস কিন্তু অপটিক্যাল বাইটনার এজেন্টে থাকে এবং ফ্লোরোসেন জিনিসটা কি ফ্লোরোসেন্ট হলো এমন একটা প্রপার্টিস যেটা অ্যাবজর্ব করবে কিন্তু শর্টার ওয়েব প্লেন আর ইমিট রিমিট মানে নিগ্রত করবে কিন্তু লংগার ওয়েব প্লেন আমি একটু ডিটেলস বলি যেমন দেখুন এটা হলো ওয়েব প্লেন এটা হলো কালার যদি তিরিশ থেকে তিনশো নব্বই ন্যানোমিটারের মধ্যে হয় তাহলে হবে আলট্রাভায়োলেট এই যে অপটিক্যাল বাইটনার এজান যেটা ওটা কিন্তু ছোটো প্রথম ছোটো ওয়েব প্লেনের মধ্যে থাকে থার্টি থেকে তিনশো নব্বই ন্যানোমিটার তাহলে তিনশো থার্টি থেকে তিনশো নব্বই ন্যানোমিটার যখন প্রথম সে অ্যাবজর্ব করবে অপটিক্যাল বাইটনার এজেন্টটা এরপর যখন মেশিন এটা ডাইং হবে তখন এর প্রপার্টিস হলো সে নিগ্রত করবে এমন প্রপার্টিস যেটা দেখুন তিনশো নব্বই থেকে সাতশো এটাকে বললে আমরা ভিজিবল লাইট আমরা কিন্তু যতগুলো আলো আলোর মধ্যে যতগুলো আমরা কালার দেখি রেড বলুন ইউ বলুন ব্ল্যাক বলুন যত কালার দেখি না কেন সেটার ওয়েব প্লেন কিন্তু তিনশো নব্বই থেকে সাতশো ন্যানোমিটার এর মধ্যে যদি থাকে তাহলে কিন্তু আমরা যে কোনো কালার দেখতে পাব এর বাইরেও দেখতে পারবো না উপরে উপরে দেখতে পারবো না নিচেও দেখতে পারবো না মানে এই রেঞ্জের মধ্যে যদি থাকে তাহলে এটাকে বলে ভিজিবল লাইট এবং মানুষ এই রেঞ্জের ওয়েব প্লেন কিন্তু দেখতে পারে এর কম হলেও দেখা যাবে না বেশি হলেও কিন্তু আমরা ওই আলোগুলো দেখতে পাবো না ওই কালারটা ধরতে পারবো না এটা কী কালার কিন্তু আমাদের যে বেনি আশকলা যে আমাদের ছাত্রং এগুলো কিন্তু সবগুলো এই ওয়েব প্লেনের মধ্যে আসে তো তাহলে আমি যে ওইখানে আসে আবার ফ্লোর সেন্ট প্রপার্টিস হলো সে কম ওয়েব প্লেনের এই যে কম ওয়েব মানে তিরিশ থেকে তিনশো নব্বই এই ওয়েব প্লেনটা অ্যাবজর্ব করবে
হোয়াইট ফেব্রিক কখন আমরা দেখি যখন সে ফুরাটাই রি ইমিট করে অর্থাৎ নিগৃত করে তখন আমরা হোয়াইট দেখি আর যখন ফুরাটা অ্যাবজর্ব করে ফেলে তখন এটাকে আমরা ব্ল্যাক দেখি এই ফুরাটা রিমিট করলে প্রত্যেকটা কালার যাদের রিমিট হবে তখন এটাকে আমরা সাদা বলবো তাহলে অপটিক্যাল বাইটনা এজেন্টটা কিন্তু সে ফ্লোরোসেন্টের মতো কাজ করে যেটা কম ওয়ে প্লেন অ্যাবজর্ব করবে কিন্তু ইমিট মানে রিমিট করবে কিন্তু লঙ্গার ওয়ে প্লেন অর্থাৎ ভিজুয়াল লঙ্গার ওয়ে প্লেনের মধ্যে যে তিনশো নব্বই থেকে সাতশো নব্বই মিটার এর মধ্যে এরপরে কাপড়টা কিন্তু তখনই সাদা হবে এর আগে কিন্তু সাদা হবে না ওই জন্য কিন্তু আমরা অপটিক্যাল বাইটনা এজেন্ট অথবা অন্য কোথায় ওটাকে ফ্লোরোসেন্ট এজেন্টও বলি ওই কেমিক্যালটা ইউজ করি এখানে আরেকটু দেখুন সাতশো থেকে তিন তিন হাজার ন্যানোমিটার হলে এটাকে বলতেছি আমরা ইনফারেট ওইটা হলে কিন্তু আমরা দেখতে পারবো না আমরা শুধুমাত্র দেখতে পারবো এই ওয়াই প্লেনটা তো ফ্লোরোসেন বা অপটিক্যাল বাইটে এজেন্ট যেটা বলতেছি ওইটা কিন্তু এইভাবে কাজ করে যে কম ওয়াই প্লেন অ্যাবজর্ব করবে রিমিট তাহলে এই যে ফ্লোরোসেন বলতেছি তাহলে কোনটাকে যেটা শর্টার ওয়াই প্লেনটা অ্যাবজর্ব করবে এবং যখন নিগৃত করবে তখন কিন্তু লঙ্গার ওয়াই প্লেন যেটা আমার স্পেকট্রাম মানে তিনশো নব্বই থেকে সাতশো রেঞ্জের মধ্যে থাকবে তখন কিন্তু ফেব্রিকটা আমরা হোয়াইট হিসেবে পাবো তখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের হোয়াইটনেস ভ্যালুটা যে আমি তখন যখন বললাম বাইটনারের আগে অপটিক্যাল বাইটনার আগে ছিল সেভেন্টি থেকে এইটি এটা হয়ে যাবে তখন একশো পঞ্চাশ একশো তিরিশ ওই ভ্যালুগুলো আমরা হোয়াইটনেস ভ্যালুটা পাবো তখন কিন্তু ফেব্রিকটা পুরোপুরি ধপধপে সাদা হয়ে যাবে এভাবে কিন্তু আমরা ডাইংয়ে আমরা হোয়াইট এভাবে ডাইং করি আশা করি ভালো করে বুঝতে পারছেন আমি ডাইংয়ের যে তিনটা প্রসেস নিয়ে আলোচনা করলাম এই তিনটা প্রসেস আশা করি ভালো করে বুঝতে পারছেন এভাবে আরও পরবর্তী যে অনেকগুলো আমি বললাম অনেকগুলো প্রসেস কিন্তু আসে ও প্রসেসগুলো ভালো করে বুঝতে হলে এই ভিডিও সাথে সাথে থাকতে হবে যারা নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তারা তো অবশ্যই হাতে থাকবেন যাতে আমি বিভিন্ন স্টেপে কিন্তু পরবর্তী যে প্রসেসগুলো আসে ওগুলো দেখতে হলে নেক্সট ডে আমার এই ভিডিওর সাথে থাকতে হবে থ্যাংক ইউ বন্ধু আশা করি সবাই ভালো থাকবেন